something big The words we heard and listened to And all that He revealed Change us to who we are Of what we say and do We feel the Spirit Spirit Made us something new. This might be an inspiration to be inspired by those who lost the way. To be his home with everything since over. Share his love and let them know he lives. Be inspired and be an inspiration to be. Good evening, my dear brothers and sisters. Magandang gabi po sa lahat. Uh, maayong gabi kay natong tanan. Good evening, Sister Emma. Good evening. Praise God. It's Sunday. It's Again, we will be inspiring everybody. Kami po mismo na-inspired. Eh. Pagka po may mga narinig kami na ano natin na mga mag-share sa atin, eh talaga nakaka-inspired. Kaya nga, uh, sabi nga, ano yung ano sabi doon? Tinatamaan. No? Sa mga sharing pa lang ng ating mga bisita, eh, kami po mismo tinatamaan, eh, tumatagos. Bakit po? Kasi nakaka-relate po tayo. And you, brothers and sisters, all of us will makaka-relate po tayo dito po sa topic po natin ngayong, ngayong pong, uh, gabi. In behalf of our head servant, Brother Vincent Bingbong Crisologo, uh, our spiritual director, Monsignor Albert Venus, na nasa hospital po, pagaling po kayo, Monsignor. And of course, our presiding elder, um, Brother Jane Mendoza, siya po ang ating mentor. And our Love Flock Cebu spiritual advisor, Brother Shano Ubud. Welcome po sa ating Love Flock Be Inspired. Uh, this is Brother Vic Cabral, kasama ko po ang aking pong beloved. Uh, very supportive, very loving, of course. No? Uh, yun po yung mga kasama natin, Sister Emma Cabral. Ang ating pong guest ngayon ay uh, kabiyak po. Uh, kapartner po nung bisita po natin last week, Brother Keiko Impantado. Uh, siya po, sama natin ngayong gabi, si Sir Melinda Impantado. And to render, brothers and sisters, with inspirational songs, si Sir El Ruby, our very own, sa Love Flock Cebu. Si, of course, si Sister Malaya, na nasa US po ngayon, nasa Las Vegas. Uh, enjoy, si Sister Malaya. And of course, our friend from other community, from Oasis of Club uh, Cebu, Brother Al Morales. Sir Ems, ano nga na ba yung ating team ngayon? Ang ganda yung team natin eh. Our team for tonight is God graciously seeks and saves the lost. Amen. Yung nawawala ay ah, hindi pala yung, yung eh, ito may, may colloquial words, Sister Ems. Eh. Yung nawawala at nagwawala. Ah, may <laughs> mahirap po yun. Ah, ano po, um, joke lang po. Pero totoo lang, kahit po tayo nagwawala, kahit po tayo nawawala, siguradong hahanapin tayo ng Diyos. Sabi nga may kasabihan, hindi kanya tatantanan. So, tonight, bago po tayo magpatuloy, uh, we will be praying the very, very simple prayer, the Be Inspired Prayer. Amen. Let us put ourselves in the presence of God as we say in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, help us pay close attention to ourselves so that we can grow spiritually as a person. We pray that we persevere in all things, especially in spreading your gospel with inspiration, with motivation, and with determination. Because your word says, 
that you will ensure our salvation when we do so. We, we pray, pray that, that we, we do, do not become discouraged by the world, by difficulties, instead help us push through the trials and tribulation we face. May we glorify you in this program of yours, Lord. The love plot be inspired and give inspiration and encouragement to many people and inspired before we inspire. In Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit and with the intercession our, of our dearly Mother Mary, Amen and Amen. In the name of the Father, not the Son, the Holy Spirit. Amen.
The Lord be with you and with, and with your, your spirit. spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory, Glory to you, O Lord. Amen. Luke chapter 15 verses 11 to 24. The parable of the Lord of the lost son. Jesus continued, There was a man who had two sons. The young the young the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went, he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed, he longed to fill his stomach with the pods that the pig were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am, starving to death. I will send out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise you, Lord Jesus. Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Uh, yun po yung napili po nating gospel. Kasi po, temang tema po doon sa ating team mismo. No? Uh, grace, God graciously seeks and saves the lost. Ah, uh, yun yun ang ano eh, yung yung ang sentro po. Kaya nga sabi ko, ah, 'di ba, ang sikat-sikat po itong gospel po na ito eh. Ang tawag po natin the prodigal son story, no? Ah, uh, minsan naisip ko eh, pagbabasahin mo lang gusto, ang sentro hindi prodigal son eh, ang sentro talaga eh yung pong father, dapat the prodigal father story. Uh, kita po natin yung pong ano, 'di ba, Sir Emma, yung binasa mo. Kitang-kita natin yung anak <laughs> Batang-bata pa po kasi, eh, siguro pilyo. Maraming uh, medyo kalukuhan. So, oo, oo, siyempre, um, for sure, marami po makaka-relate. Doon po sa istorya po nito pong bata po na ito, ng prodigal son, um, hiningi niya yung kanyang mana. No, nung hiningi na niya yung mana niya, uh, eh, paano kaya? Bata eh, wala pang natutunan, hindi marunong magnegosyo, hindi marunong magano doon sa na kinuha niyang mana. Eh, ano mangyayari po? Hindi po ba? E di, siyempre, may squander talaga. Uh, gasos dito, gasos doon. Uh, siguro, inom dito, inom doon. Hanggang sa naubos po. Eh, sabi nga nung brother ko, yung kapatid ko po, sabi niya, Kuya, sa totoo lang, kahit milyon-milyon pa yung pera mo, pag hindi mo alam, ayusin yung pera mo, sandali lang gastusin. Mauubos kahit milyon. Totoo yun. Totoo po yun. Kaya nga, dito makikita natin. Pero yung ang sentro kasi yung pagbabalik. Amen. No? Ang nakakatawa po, eh, ito yung nakakatawa. Yung prodigal son, 
nakapag-isip-isip. Kaya nga dapat mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Na di ba yun ang kanta natin? Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Nung mag-isip-isip siya, ba na isip isip niya? Oo nga, no, bakit pa magtitiis ako ng gutom? E di bumalik ako sa aking ama, humingi ng tawad. Eh, hindi ko na iisipin na ituring niya akong anak niya. Ang gagawin ko na lang, eh, magpapakaalipin na lang ako, katulad ng mga alipin ng tatay ko, ng papa ko, ng daddy ko, at makakakain ako. Eh, totoo naman yun, Sister Emma, di ba? Amen. Amen. Ah, ano sa tingin mo, Sister Emma, anong mangyayari doon sa bata? Ng ano? Uh, nag-level up siya kasi ng kanyang lifestyle. Amen. Sinubukan niya ang makabundong uh, temporary na kaligayahan hanggang sa na-realize nga niya na ah, ito pala yung mundo. So, makikita natin na ang mundo, pag wala ang Panginoon sa atin, mawawala talaga ang mga temporary na kaligayahan, makamundong kaligayahan. Kaya yeah, ngayon yung sinasabing, Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Kaya yeah, nga, pag nasa atin ang Panginoon, lahat ng minimithi natin, lahat ng pin- i- mga likes natin, na especially needs natin, eh, idudugtong po ng ating Panginoon. In today's Gospel, Sister Ems, no? For sure, we can place ourselves in the shoes of the prodigal son o sabi natin, prodigal daughter. No? <laughs> kasi misa kasi pagka prodigal son, nire-refer lang sa amin mga lalaki. Eh, paano naman kayo, Sister M? Di ba? Siyempre, meron din prodigal daughter. No? At times in our lives, sa buhay po natin, eh, of course, meron mga pangyayari po sa buhay po natin na uh, iniwan din po natin ang ating Panginoon sa totoo lang. Uh, paano natin iniwan? Marami. Pag sobra tayong busy, pag busy-busy po tayo sa buhay po natin, wala na tayong inatupag, kundi ganito, ganito, ganito. No? Uh, misan tatanungin eh, how long did we keep our distance to God? Di ba? Where we are prayed that God will never give us, forgive us, Minsan kasi inisip natin, naku, dami ko nang ginawang kasalanan. No? Kaya nga nakakatawa yung prodigal son, hindi niya po inisip yun. Na marami siyang kasalanan, ang inisip niya, makahingi siya ng tawad. But despite of our doubts, God and just po always look, look out for us. Katulad po nung, nung pong tatay, yung pong daddy po niya na nag-aabang, naghihintay, kailan po tayo babalik? Waiting for us to return and God will never stop loving us. Iba, Sister Ems, no? Uh, oh, parang ang lahat ng uh, lahat tayo ngayon nakaka-relate sa amen. gospel. Amen, amen. Kasi, for sure, ako, sabi nga, hindi lang prodigal son. It should be a prodigal daughter. Nangyari po yun sa buhay ko. Naging prodigal daughter din po ako. But because of uh, uh, invitation of the Lord through our brother, through our kumpare, architect uh, Danny Alvarez of Love Flap. Isang taon po kaming iniimbita. Pero yun nga, in God's perfect time, nagbibigay si Lord ng uh, kumbaga sa ano, timetable sa atin. Hanggang sa dumating yung time that we join the renewal. And yun po yung nagiging turning point ko rin po na, ah, the prodigal son, papalitan ko the prodigal daughter, Amen. babalik din po ako sa Panginoon. Amen. Yes, Sir Enz. Kasi, sa totoo lang, uh, nung wala pa po kami sa renewal, wala pa tayo sa renewal noon, no? wala pa tayo sa love clock, sobrang busy. Busy ikaw, busy ka sa trabaho, busy din ako sa trabaho ko. At that time, nasa Makati pa po ako rin trabaho noon eh. Siya, nasa Cubaw siya. Na po, grabe, ang sobrang busy. Eh, alam nyo na po, bata pa po tayo noon, katulad ng prodigal son, Busy po kami noon, pagdating ng sob ng isang sweldo, mas lalong busy sa barkada. No? Uh, hindi muna uuwi ka agad. <laughs> eh, eh, yun ang ano doon. Kaya misan, nag-aaway. Uh, nagkakaroon ng, ng gap. No? Mas lalo na po nung nagnegosyo. Eh, batang-bata po po kami nung nagnegosyo po ako. Eh. Sobra pong kabisihan. Biyahe dito, biyahe doon. Wala nang time sa pamilya. Wala nang time sa isa't isa. Wala na akong time kay Sister Emma. Ah, grabe wala nang inisip kundi pera. Pera sa umaga, pera sa tanghali. Uh, no? E eh, di ba, yung pagka po nagtotok ako noon, sinasabi ko nga, uh, pag-isip sa umaga, pera ay naatupag. Tanghalian, pera. Hapunan, pera. Gabi na, matutulog na lang, pera pa rin. Paano nga kaya kung di namin nakilala? 
Paano din natin nakilala ang Diyos, Sister Em? Ano kayo mangyari sa atin? Kasi akala natin, akala po namin nun, yung uh, paghahanap buhay ang uh, magbibigay ng magandang kinabukasan ng bawat isa amin. Well, wala akong masama doon sa, sa pagkukonsentrate mo sa hanap buhay, sa pagmamahal mo sa trabaho. Pero, iba po yung uh, sitwasyon po namin noon. Nakakas, nakasentro po kami sa paghahanap buhay. Eh, para magkaroon ng magandang buhay, magandang bahay, magandang sasakyan. Yung pala eh, yun na yung mga ways na napapalayo na kami sa Panginoon. Napapalayo na kami sa isa't isa. Kaya dumating yung time, naging prodigal daughter na rin po ako. Pero siyempre, kasi nga because of love flat, no? Because of the community, because of our kumpare. Si si kumpare po namin is architect Dax Alvarez, Danny Alvarez from Kainta po. Ah, uh, po ay talagang sa love flat po 'yan. Niyaya kami for so many months hanggang sa nagkaroon kami ng trial sa negosyo, doon lang po kami pumunta. Hindi na nga po alam ng aming kumpare na umatin tayo doon ng Life in the Spirit Seminar. But that, that was the start, Sister M. Yung 35 years natin na ito, na tinresure natin kung bakit na dito tayo ngayon. Uh, bakit ngayon magkasama tayo sa Be Inspired? Oh, wow! Praise God, brothers and sisters. Sa totoo lang po, laking pasalamat namin sa Panginoon. Tinawag po kami. Amen. Amen. Kaya nga, ngayong gabi, Mr. Ems, di ba? Meron tayong bisita. Uh, oh, we're so blessed ngayong gabi na uh, magsishare po sa atin kung uh, papano rin po siya. Uh, hindi naman po siya prodigal daughter eh. Pero uh, kung paano po siya hinipo ni Lord. Amen, 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 Lord, amen. Eh. amen. Siya po yung uh, kabiyak ni, ng ating guest uh, sharer last week. Siya po dati Uh, nagsiserve na po siya kay Lord sa Love Flock Hong Kong po. And uh, uh, she's so blessed until now. Nagsiserve pa rin po siya sa Love Flock Maine naman. And uh, so, my dear brothers and sisters, help me welcome with the love of the Lord, Sister Melinda Infantado. Amen. Welcome, Sister Melinda. Amen. Praise God. Thank you so much po, Brother Vic, at magandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga nandito ngayon sa gabi nito. So, kung nasaan mo po tayo, so, kayo po ay aking binabati ng good evening, good morning, good afternoon. So, sama-sama po tayo dito sa Be Inspired kay Brother Vic Cabral dito po sa Cebu Chapter. So, bago po tayo mag-start, uh, mag samahin nyo muna po ako na manalangin tayo. Hingin po natin ang biyaya ng ating Panginoon. So, as we all say in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you today dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapag-share dito, Panginoon. Alam mo, oh God, na hindi ako karapat-dapat na mag-share. Pero Lord, dahil sa biyaya mo, dahil sa iyong uh, kabutihan sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po sa akin, Panginoon. Narito po ako, Panginoon, na tutugon sa iyong panawagan. Kaya't Lord, hinihingi ko po ang iyong biyaya, ang iyong spirito, Panginoon, na samahan mo po ako, Lord, sa mga sasabihin ko, nahiniwala, Lord, ako na sa aking pagsasalita sa gabi nito, oh God, ikaw po yung makikita sa aking pagkatao. Maraming maraming salamat, Lord. Jesus name. Amen. And the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. So, muli po ay magandang gabi sa ating lahat. Alam niyo po, my dear brothers and sisters. So, kinakabahan po ko kasi nga Uh, siguro nakikita niyo na po ako na nagmamoderator sa iba't iba nating chapters at yun din po yung ginagawa ko sa ating ministry na uh, as moderator. Pero eto pa lang po yung first time ko na mag-share sa inyo. At dito pa po sa live dito kila Brother Big dito sa atin sa Cebu Chapter. Noon nga pong tinawagan ako ni Brother Big na mag-share. Tanong ko po kaagad kay Lord. Lord, kaya ko ba? Tapos, tinanong ko rin po ka agad yung husband ko. Sabi ko, Han, uh, magsishare daw ako kila brother B. Kaya ko ba? Tapos, ang sabit po sa akin ng aking husband, go in Jesus' name. So, talaga naman po yung biyaya ni Lord. Kapag siya po yung mangunguna sa atin, talaga naman po ang grabe. 
So, Brother Big, uh, siguro po yung may i-share ko. So, kailan ko ba nakilala ang ating Panginoon? At ano ba yung mga binago niya sa aking buhay? Ako po ay isang OFW, year 1995. At nung before po akong maging OFW, masasabi ko po na ang aking buhay spiritual ay okay lang po. Para sa akin po ay ganun talaga bilang katoliko ay ganun lang po yung, yung nagsisimba ka sa every Sunday. Uh, ganun lang po yung naging takbo ng uh, pananam, yung, yung faith ko kay Lord. Kasi kung sa family naman po namin, masasabi ko po na uh, sa parents ko po, hindi ko rin po nakita yung palasimba yung mga magulang ko. Bali nagsisimba lang po kami kapag every Sunday, minsan po hindi pa magkakasama. Uh, minsan nga po yung papa ko kasi siloso po yun. Minsan pa nagsisimba yung mama ko. Siyempre yung mama ko magbibihes, ang ganda ng bihes. Minsan yung papa ko sabi niya, sa ka pupunta? Magsisimba, sabi ng mama ko. Pero minsan nagagalit yung papa ko kasi siloso siya kahit sa pagsisimba. Parang ayaw niya na uh, maging ganon na magayos ang mama ko. Kaya that, nung mga oras po na yun, nung mga time na yun, parang ayaw na rin ang mama ko na magsimba siya. Kesa nga naman mag-away sila ni papa kasi nagbibili siya. Parang hindi na lang po siya nagsisimba, magsisimba siya kung magkasama sila ng papa ko. Kaya parang nakagisnan ko po, nakasanayan ko na ganun lang po kami mag simba kung ayaw magsimba, kung gustong magsimba, magsisimba. Pero, no, pagka pag Christmas naman po, may mga okasyon, nagmamas naman po kami. So, parang sa amin pong family, masasabi ko na parang sa amin, katoliko is ganun lang po yung buhay, magsimba ka, hindi, parang ganun lang po, parang para sa akin po si Lloyd, Nandiyan lang siya, si Lord na siya yung nakapako, na nakikita niya lang naman na parang akala ko po basta ganun lang, ganun lang yung pananampalataya ko kay Lord. Hanggang nung ako po ay naging OFW na pumunta po ako ng Hong Kong, sa pagpunta ko nga po ng Hong Kong, hindi rin nga po ako nagtanong kay Lord na, Lord, uh, eto ba, gusto mo ba to na pumunta ako ng Hong Kong? Wala po, hindi ko po hiningi yung guide niya, basta sarili ko lang po yung nagdesisyon na yon Sarili ko lang yung nag na parang ang gusto ko lang po noon, maging uh, pumunta ako ng ibang bansa para po maghanap buhay at matulungan ko yung aking mga mahal sa buhay. So, yun lang po talaga yung naging goal ko. Kaya nung ako po ay nasa Hong Kong, siguro po mga, nagpunta po ako doon ng year 1995, hanggang year 1995 to 1998 po, masasabi ko po yung buhay ko na uh, ganun lang po every Sunday, kapag holiday ko po sa work, wala po, nagsisimba rin lang po ako ng uh, every Sunday lang, para sa akin lang po ay matapos na po yung Sunday na maging obligasyon ko lang na nagsimba ako, tapos uh, pagkasimba po parang sabi ko lang na parang yun lang yung naging daily routine ko na every Sunday magsisimba ako na parang nakakaya naman kay Lord na parang one day na nga lang yung holiday mo tapos yung one hour lang hindi ka makakapagsimba o di ba So doon din po yung buhay ko po sa Hong Kong na every Sunday na every Sunday kung sa mga nakakakilala po sa akin or yung mga taga Hong Kong po alam niyo po tong lugar na to yung sa Central kay Blackman So bumili din po ako ng pwesto doon kasama ko yung kaibigan ko na kung saan every Sunday doon lang po kami tumatambay, inuubos po namin yung maghapon, and then, uh, bago po bago po matapos yung hapon, so, uuwi na naman sa employer, na parang yung maghapon mo kung pagod na pagod ka, tapos pagdating mo sa employer mo, parang iritang-irita ka, kasi makikita mong magulo sa bahay, kasi yung mga kalat nila, so, parang andali mong mainis. So, ganun po yung naging takbo ng buhay ko nung hindi ko pakilala si Lord. Hanggang sa unti-unti po pala ay nakikita ako ni Lord sa mga nangyayari sa akin hanggang sa may mga may mga kapatiran po tayo sa Hong Kong po ay marami pong mga tawag dito, mga community na talaga namang pong sila po ay nag, uh, parang gi-invangelize sa mga kapatid natin na isa kami doon, isa ako doon pero alam nyo po uh, my dear brothers and sisters nakakahiya mong pong aminin ilang beses ko po na tinakasan, tinaguan si Lloyd Paano ko po siya tinaguan? May mga si brothers, uh, may mga sisters po tayo doon na uh, naalaala ko po noon, inimbitahan niya po ako. 
Uh, kung sa mga tagkaibigan ko po sa Hong Kong at yung mga nag-work sa Hong Kong, kasi alam ko maraming nakikinig dito mga taga Hong Kong. Kung familiar po kayo dun sa St. John, yung may hagdan po dun, papunta po sa St. Joseph. Yung po yung hindi, hindi ko makakalimutan. Uh, meron po akong isang best friend na siya po lagi yung kasama ko. Every holiday kami po talo yung magkasama. Tapos habang nagkikwentuhan po kami doon sa may St. John, doon sa taas na yon, uh, nagkikwentuhan po kami kasi magmamas po kami sa St. Joseph. Ay medyo maaga pa po. Kaya bali, nandun lang muna po kami naka, nakatambay. So nung nandun po kami nakatayo, mayroon pong uh, tatlong sisters natin na lumapit sa akin. So ako po kapag nakikita ko po yung mga sisters natin na ganito ganito yung saot naka white and then naka black. Parang corning corny po ako sa kanila. Na alam ko po yun na ay ito yung mga ano, ito yung mga taong simbahan. Kasi akala ko po noon kapag nasa simbahan ka, kapag nandoon ka nagsi-serve kay Lord, parang feeling ko po noon pag nandoon ka at doon ka na nabisi, parang natapos na po yung 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 maghapon mo na Parang boring, parang nandung ka lang, maghapon ka lang, nasa loob ka lang ng simbahan, hindi mo man lang nakita yung labas ng pag-holiday mo. So, basta po may lumapit na po sa akin ganun, parang gusto ko na pong iwasan kasi sasabihin ko, ay, eh, mag i invite kami nito, papupuntahin kami sa kanila. Hanggang nung time po na yon tatlo sila, na-corner niya, na corner niya, na corner niya kami, nung, nung best friend ko, sabi niya, sister, sabi niya, ah, uh, pwede ba kayo sa Sunday? Ah, uh, imbitahan sana namin kayo. So yung po ay so di ba tayo naman ma, sa sa Hong Kong po, maraming marami rin po mga community. Yung nag-invite po sa amin, El Shaddai. So El Shaddai is Catholic, di ba po? So wala namang masama doon. Pero nung ini-invite niya po kami, ah uh, sabi niya sa Sunday, pwede ba kayo nang 2:30? Eh kami po nung kaibigan ko, ang sarap po ng kwentuhan namin. Kaya nung nagsabi po siya na pwede ba kayo sa Sunday, invitahan namin kayo, 2.30, susunduin namin kayo rito. Alam niyo po, ang bilis kong sumagot, sabi ko, sige po, sa Sunday, 2.30, magkita po tayo. So, ginawa ko po yun, nag-oo po ako, kasi parang gusto ko na po matapos, gusto ko na po siyang umalis, kasi nagkikwentuhan kami ng best friend ko, na parang ang sarap ng kwentuhan namin, eh, nakadistract sila. So, para lang po umalis na sila, uh, nag-oo po ako na, Uh, next Sunday, a-attend po kami, sasama kami, at susunduin niya kami dun sa place na yon. Tapos na umalis na po yung mga sisters nating tatlo na yon na nag-invite sa amin. Yung best friend ko po, tumingin sa akin. Simula pa ah, hanggang ulo. Kasi kilala niya ako na hindi ako sasama, hindi ako mag-oo, sabi niya sa akin. Sasama ka? Sabi niya. A-attend tayo sa Sunday dun sa kanila. Sabi ko, sino nagsabi sa'yo? Sabi niya, ikaw. Di ba nag ka? Sabi ko, ay hindi! Sabi ko, sabi niya, ay nag-oo ka yan, ang gagawin natin. Eh di wag natin, hindi tayo a-attend, hindi natin pupunta, ni iinjanin natin sila sa Sunday, hindi tayo makikipagkita. Ganun po ka agad yung sagot ko na wala pong kaano-ano sa sarili ko na parang umuo lang ako, nawala lang kasi gusto ko lang umalis. So nakakahiya man po, my dear brothers and sisters, ganun po si Sister Linda. So eto na po ang maganda. Di ba po tayo, kapag umuo tayo, nakipag-commit tayo sa isang bagay na wala sa puso natin, limot na limot tayo. Amen po. So, limot ko po talaga yon hanggang dumating na po yung Sunday. At uh, same time, uh, ano po, mga 2, kasi susunduin niya po kami ng 2.30. 2 o'clock po, nandun po kami sa same place na yon So, limot na limot ko po talaga. Hanggang dumating po yung mga, siguro po mga 2.05, yung kaibigan ko po ang nakaisip, sabi niya, Hala, sabi ko, bakit? Yung nag-i-invite sa atin, darating na sila. Di ba umuo ka? Alam niyo, my dear brothers and sisters, grabe po yung takot ko. Sobra yung takot ko, yung takot ko na, oh, Naku, mahuhuli nila ako. A-attend talaga kami kasi ilang oras, ilang minutes na lang. Alam niyo po, kulang na lang po yung tsinelas ko. Bit-bitin ko para tumakbo, para takasan yung sisters na yon. So alam niyo po, ang ginawa talaga namin, umalis kami ng kaibigan ko. Kulang na rin pong sabihin ko kasi doon po yung daan na yon, yung doon po sa place na yon, bali dalawa lang po yung dadaanan. Pag doon po sa may hagdan, And then dito naman po sa may papasok. So basta dalawa lang po. Natakot po ako na baka pag doon kami dumaan, 
makakasalubong namin sila. Pag doon naman ako sa kabila kami dumaan, makakasalubong nila kami. Kulang na lang po sabihin ko doon sa best friend ko, diyan ka dumaan, dito ako sa kabila. Pag nakita mo sila, sumigaw ka na nandyan sila para makatakas tayo. Grabe po, grabe po si Sister Linda kung papaano ko po tinakasan si Lord. So ito po po ang masakit. Dahil gusto ko po talaga makatakas doon, ayoko po talaga umatan sa kanila. Doon po sa, sa place na yon nandun po yung may simbahan doon po ng Aglipay. So alam nyo, dun, yung po yung pumasok sa isip ko. Kasi, di pa po ang Aglipay, hindi naman po siya katoliko. Sabi ko, pag dito tayo tumago, hindi nila tayo makikita. Hindi sila pupunta dito, kaya safe tayo, sabi ko doon sa best friend ko. Alam nyo, my dear brothers and sisters, doon po kami pumasok. So okay na po, safe na po kami kasi hindi sila doon pupunta. So ayun po, doon po kami nagmas. So hindi po kami, hindi po nila kami na-invite nung Sunday na yon Hindi ko na po alam kung anong nangyari, kung ilang oras sila naghintay doon. Basta ang sa akin lang po, sa amin po ng best friend ko, masaya na kami. Kasi hindi kami nakasama sa kanila. Nakatakas kami. Grabe po, grabe si Sister Linda. Ito po po yung masakit. ba diba, nandun po kami sa Aglipay nung kami sa Tumago. Ito po po yung worst na nangyari. Dahil tumago po kami, doon sa aglipay na yon, doon po kami nagsimba, sabi ko po doon sa best friend ko, parang katoliko rin yung mas. Nung magbigay po ng communion, para po kami nasa gitna, nakaupo, tumanggap din po kami. Yung mga kanta, mukhang katoliko rin. Alam nyo, my dear brothers and sisters, kasi kami po, nag-charge kami doon, nagmamas kami doon sa St. Joseph, aakyat ka pa. Eh, samantalang kung nandun ka na dun sa, dun sa church ng Aglipay, hindi ka naaakyat. Sabi ko dun sa best friend ko, huwag na tayong pumunta dun sa St. Joseph, ang layo, paakyat. Eh, dito naman, pwede naman pala tayo magsimba dito para naman katoliko dito. Eto na lang, dito na tayo magsimba. Tingnan nyo po, tinakasan na namin yung nag-i-invite sa amin, tapos yung pinuntahan pa namin, hindi katoliko at almost two Sundays po na umaten kami dun kami nagsimba grabe ba diba? parang sa akin lang makapagsimba lang na kahit ano na yung ano na yung kahit hindi na siya katoliko na parang masabi mo lang na nagsimba kay Lord na ma magawa mo lang na makapagsimba ka sa kanya old na yung oras mo lang na parang matapos na kasi nakakahiya naman kay Lord na one day ka tapos isang oras lang naihingi niya hindi ka makapunta kahit sa ibang kasi kamukha naman siya ng katoliko kaya para sa akin okay na yun pero alam nyo mga my dear brothers and sisters si Lord po hindi niya ako tinantanan talagang meron po siyang pinadala sa akin na para subaybayan ako So, kung nakatakas mo po ako nun, may isa po po, uh, bali ako po nun ay, may isa naman po akong kaibigan. Sa sunduan naman po to ng mga bata. Bali dun po sa pagsusundo ko sa umaga, lagi ko siya nakakasabay. Pag, paghatid namin ng, ng alaga namin, kasi halos the same place lang po kami, dun sa workplace namin. Pag, sumun, pag naghatid po kami ng alaga namin, magkasabay kami sa so, kwentuhan. And then, kapag susunduin na naman po namin, magkasabay. And then, sa hapon, kapag may mga activities yung mga alaga namin, nandun kami, magkasama kami palagi. Yung po palang sister natin na yun, talaga namang si Lord, nandyan pinadala para sa akin. Sabi niya sa akin, every time po na nagkikwentuhan kami, wala po siyang bukang bibig, kunti ang ating Panginoon, sabi niya sa akin. Uh, sa ka pa po pumupunta pag Sunday? Sabi ko, wala lang, dyan lang sa Central. Uh, paikot-ikot, tapos kung anong gagawin, doon lang kami, sabi ko, nakaupo lang kami, sabi niya. At yan, ganun prayer meeting, sabi ko, prayer meeting, sa'yo yun, sabi niya, sa Wong Tai Sin, alam mo, maganda doon. Sabi ko, ay hindi, busy ako, marami pala akong pinupuntahan. So, gumawa na naman po ako ng alibay, busy ako, marami akong pinupuntahan, tsaka hindi talaga ako matin sa ganun. So, okay, hindi niya po ako doon, nayaya. Until nung mag-Chinese New Year po, sabi niya sa akin, Ah, uh, invite kita, sabi niya sa akin. Sabi ko, sana naman yun, seminar. Seminar, so parang nagka-interesado ako. 
Kasi sa seminar, akala ko yung uh, kung paano yung pagpapaganda, beauty, gano'n na seminar, or or business na se- seminar. So, okay ako doon para sa iko. Kaya ito na nung kanong seminar, ay yung pagsabi po niya na, Catholic Life in the Spirit Seminar. Sabi ko, ha? Ay, hindi. Ayoko. Marami akong pinupuntahan pag Chinese New Year, tsaka misa, hindi ako pinapalabas ng employer ko. So, agad-agad po ako, nagumawa ako ng alibay para huminto na siya sa pag invite sa akin. So, to make the story short, natapos po yung LSS. Nakita na naman ulit kami another Sunday. Sabi niya sa akin, alam mo, sabi niya, tuwan-tuwa siya, kitang-kita mo po sa pagmumuka niya, alam mo, sayang, hindi ka umaten. Grabe, ang daming tao. Bless na bless kami. Alam niyo po kung anong nasa utak ni Sister Linda? Ay, salamat. Hindi mo na ako yayayain kasi tapos na. Pero hindi po po pala. May kinuha siya sa bag niya. Kinuha niya kasi tape. Ang, ang kapal po niya, maha, malaki siya. Ay, yung kasi tape po na yon year 1998, ang mahal po ng bawat isa nun, Siguro po, kung bibilhin mo yun sa peso natin, nasa 100, 1,500. Tapos, sabi niya sa akin, ah, eto pala, pinag-record kita para sa'yo. Eto yung LSS. Eto yung seven topics. Tapos, alam niyo po, nasa isip ko, ha? Magbabayad pa ako? Yung po yung nasa isip ko, kaagad na magbabayad ako. So, ayoko po, nag-iisip po ako na ayoko talagang tanggapin. So, hanggang sabi po niya sa akin, para sa iyo talaga to, bigay ko sa iyo to. Kasi hindi ka umaten, ah, sa iyo na to. May bilang na 'yan hanggang 7, 1 to 7 'yan, sabi niya. Sa iyo na to. So, tapos sabi ko po sa utak ko, ah, okay, hindi naman pala ako magbabayad, hindi mo naman alam kung papakinggan ko 'yan or what. Sabi ko, so kinuha ko po para hindi naman niya alam, 'di ba? Kung pinakinggan ko ba 'yon? Wala, hindi naman niya alam 'yon eh. Para ba para matapos na naman ulit ang kwento ng pagyayaya niya sa akin, edi kunin ko yon para tapos. So, yun na po. Nakuha ko po yung tape. Umuwi po ako sa bahay. Alam niyo po, binalot ko siya. Balot na balot. Alam niyo po kasi ako siya nilagay? Nilagay ko po siya sa ilalim, pinaka-ilalim ng bed ko. Ba't ko siya doon nilagay? Kasi wala naman talaga ako interesado ang pakinggan siya eh. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko doon sa pinakailalim na alam kong hindi ko siya kukunin. So, ayun po, ilang buwan po yun, four months na nandun. Wala po, hindi ko po siya pinangga, pinakinggan hanggang dumating po yun. Bilang OFW po, na malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Ang hirap po, kasi bakit? Malayo ka sa kanila eh. Kung tatawagan mo sila, ang mahal ng ang mahal ng phone card, nung time po na yun, $50, almost 7 minutes lang po yun. Sorry po, naiiyak ako kasi hindi ko talaga, <laughs> hindi ko talaga, hindi ko ma, tawag may imagine, kung pa paano, gaano ako kamahal ng ating Panginoon. Kasi nung time po na yun, nagka meron po ako ng problema, problema po na ang layo na parang hindi mo masol nasa telepono ka halos po ilang ilang phone card na po yung nabuubos ko pero wala po pong solusyon yung problema as in ganun pa rin po ang layo hindi ko na alam kung anong gagawin ko andun yung lagi akong umiiyak andun yung time na hindi ako makatulog alam niyo po yung unan sinisiksik ko po dun yung mukha ko sumisigaw ako eh, sa problema kong parang hindi ko nakaya kasi nasa Pilipinas, parang ang ihirap isol. Hanggang dumating po, every time na nagigising ako sa umaga, nakikita ako ng employer ko, tinatanong niya ako na bakit magayong mata ko. Ang nagiging dahilan ko po na lagi sumasakit yung ngipin ko kasi every morning nakikita niya ako na umiiyak. Siguro nga ako sinabi ng employer ko na ipupunit ko yung masakit ang ngipin, siguro wala na akong ngipin. Kasi... Lahat na pinabunot na wala namang sakit, yun na lang yung nag- naging dahilan ko para hindi lang siya tanong ng tanong ba't ka, ba't laging magayong mata ko. So, ganun po yung naging buhay ko na talagang hindi ko kaya yung problema. Hanggang one time po, wala po yung employer ko, Japanese po sila, nag, ano po sila, parang bakasyon po kasi noon. Uh, nakita ko po yung kaset 
Tapos nang nakita ko po yun, parang nalala ko. Para sabi ni Lloyd sa akin, anak, pakinggan mo yung cassette tape. Doon ko po nalala yung cassette tape. So, kinuha ko po siya sa ilalim ng bed ko. Nakita ko po, grabe. Grabe yung alikabok kasi nga po, four months ko po siya doon tinabi. Tapos, naalala ko po yung sinabi sa akin, nang nagbigay sa akin na may number daw po yun, number one, introduction, ganun-ganun. So, sinalang ko po yung introduction, yung cassette tape one. So, andun po, doon ko po nalaman kung, ano, kung bakit tayo nagtataas ng kamay, kung bakit tayo sumasagot ng Amen, ng Praise the Lord. Kasi nung dati po, grabe, kapag nakikita ko po yung mga sisters natin, yung sinasabi ko sa inyo, mga naga, ganito ang suot, y -O, black and white, di ba nakimisa nakikita ko kasi sila, na grabe, nauwihan po ako sa kanila pag sinabi nilang, alam mo, bless na bless ako, praise the Lord. Parang ganun po ka agad sabi ko, ang arte naman nito, pwede naman siyang magsabi ng thank you. Pero ang OA naman, ang dami pang sinasabi, uh, magpipraise the Lord pa, pwede mo naman sabing thank you sa blessing, pero ang dami niya ka ako, OA'ng OA'han po ako sa kanya. Pero nung narinig ko po, yung sa cassette tape na yon, doon ko po naintindihan. At lahat, yung pagsasayaw, kung ba tayo sumasayo sa ating Panginoon, kung ba tayo gumakanta. So okay po, alam niyo po habang nakikinig ako, para talagang, parang kinihigo po ako, hinihigo po ako ng Holy Spirit na talagang tapusin ko. Dumating, natapos ko po yung intro, dumating po yung God's Love. Yung God's Love, grabe po yung iya ko. Sabi ko, Lord, ganun pala yung pagmamahal mo sa akin. Tapos yung pangatlo po, salvation. Pang-apat, yung kay Brother Bingbong. Sabi niya, ikaw, bilanggo ka lang sa problema mo. Nandyan ka, nasa labas ka, pwede mong magawa ng solusyon. Ako, bilanggo ako, nasa rehas ako na bakal, na hindi ko alam kung makakalaya ako. Pero nagtiwala ako kay Lord. Kaya nung marinig ko po yun, grabe. Ando na po yung tulo, yung sipon ko, as in talagang wala po, taas ako ng kamay, basang-basa na po yung aking tawe, lahat po, lalo na po nung nandun na po yung baptism, lahat po, my dear brothers and sisters, nag-LSS po ako through cassette tape, na talagang sobrang blessed po ako noon. Tapos nung ano po na yon si Brother Allen po, after nung pong ay, yung moderator po, nag invite sila, sabi nila, eto po yung telegospel natin. Pwede po kayong tumawag at pwede po kayong makinig ng telegospel, everyday telegospel. Doon po ay pinakinggan ko. Hanggang narinig ko po, nung narinig ko na, nag invite po sila. Ano po yung ini-invite nila? Healing rally. Grabe si Lord, grabe si Lord yung time na binigay sa akin. Ay, nagpagay ng tissue. Di ba po nakapag-LSS na ako sa, sa tape, through tape, nakapag-LSS nakapag ako? Bonus niya po pong binigay sa akin yung healing rally na nakinig kong nag-i-invite. Na after parang July po yun, uh, magkakamero na po ng, ng healing rally. Kasi yung tape po na yun, nung binigay niya sa akin January, nung pinakinggan ko na po siya mag- July, uh, February na po siya nung Chinese New Year, tapos almost July ko na po napakinggan, kaya sakto po yung July 1 na healing rally, nakapag atan pa rin po ko. Kaya alam mo nyo po, yung best friend ko, na hindi rin siya naniniwala, hindi rin siya ganun yung faith niya kay Lord, nung sinabi ko sa kanya na, pakinggan mo tong faith na to, pinakinggan din po niya, sabay po kaming nag healing rally, alam niyo po, talagang grabe. Grabe po yung biyaya na natanggap namin sa Panginoon. Kaya kaming dalawa po mismo, hindi po kami in-invite sa Wong Taisin. Kaming dalawa po ang naghanap sa Wong Taisin. Kami po ang usang pumunta doon. Bakit? Kasi nakilala namin si Lord na sobra grabe talaga naman po nakapag 
kapag kasama mo pala siya, kapag siya yung magpapatak mo ng buhay mo, pero kahit ano man yung problema, ang dala-dala mo na alam mo, hindi mo kaya, pero nandyan siya, hindi ka niya pababayaan. Kaya, sobrang blessed po ako, as in sobra, dahil napunta po ako sa love lock. Hindi ko po sinasabi na pag nasa community na tayo, wala na po tayong problemang dadanasin, wala na tayong problemang nakakaharapin. Actually, marami po eh. Mas marami pa nga po. Kasi alam ng demonyo na hindi kanya na kaya. Kaya yung trials, mas lalo, mas lalong maraming problema ang dumarating. Pero ang kagandahan po, alam mo, alam mong nandyan si Lloyd na hindi hindi kanya pababayaan. Kaya, ayun po, naging member po ako ng Love Lock. Hanggang sa every Sunday po, nandun na po ako, nag-serve na po ako sa kanya na talagang hindi na po ako umalis. Talagang sobra po yung ginawa niya. Sobra po yung ginawa ni Lord para sa akin. Hanggang dun din po sa love lock. At the age of ilang taon na ba ako noon? Parang mga 38. Still single. Hanggang dun ko na rin po. Talagang si Lord pala, no? Siya na talaga yung mag-aasikaso sa'yo. Pati sa life, love life mo. So, nung ako po ay nag-serve na sa kanya, nandun na po ako, nakalimutan ko na po yung hindi na po ako nagtatambay sa Central. Every Sunday, nandun na po ako sa Love Lock, sa Love Lock Hong Kong Chapter. Nagsiserve na po ako hanggang dumating po na may isa pong speaker na na-assign po sa amin sa Hong Kong Chapter na talaga naman pong uh, nakita, nakita ko po sa kanya. Sabi ko, Lord, ang bait naman ito. Parang ang sarap naman. Ang sarap naman ng taong malapit kay Lord na yun yung makakasama mo habang buhay. So, hanggang dumating po na kaming dalo po, nagkagustuhan, at after five years, nagpakasal po kami. Yun na nga po ang aking brother husband, si brother Kiko Infantado. At nung pagkakasal po namin, ay nag-forgood na rin po ako. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, sobra pong laki na rin ng, kung ako po ay blessed na blessed, dahil ako po ay nakapag-serve kay Lord nung nasa Hong Kong ako. Sobrang blessed na blessed pa rin po ako. Sobrang bonus po yung binigay sa akin ng Lord dahil nakapag-asawa po ako ng isang malapit kay Lord na kung noon po na parang sobra na po yung pagsiserve ko kay Lord. Ibig ko sabihin talagang ah, gusto, gusto ko po yung pagsiserve kay Lord yung nasa Hong Kong. Ako natatakot nga po ako noon dati na pag umuwi ba ako ng Pilipinas, ganito pa rin ba yung gagawin ko? Magsiserve pa rin ba ako? So, grabe po. Kasi nung siya na nga po, si Brother Kiko, nung nagpakasal po kami at nag-forgood na rin po ako at ayaw niya na rin po akong mag-stay pa ng Hong Kong. Sobra po dahil mas lalo po ako na lalong napalapit kay Lord. Kasi kung noon po, Hong Kong lang po ako nagsiserve. Pero ngayon po, dahil kasama ko po yung asawa ko, mas marami na po akong napupuntahang chapters. Mas marami na po akong uh, pagsiserve na nakakasama po ako ng, at, ng aking husband. Kaya sobra po akong blessed sa kanya. Kaya kahit nung nandito na po ako sa Pilipinas, kahit eto na pong pandemic na to, nandito po kami nagsiserve. Talaga naman pong yung buhay, yung buhay may asawa ko po ay talagang sobra pong blessed. Dahil kami po ay mas lalo po kaming um, napapalapit kay Lord. At ngayon, sabi ko nga kay Lord, although alam niyo naman po na diba, we, sa mga hindi pa po nakakakilala, uh, we do, we do po yung naging husband ko. At talagang bless na bless po ako dahil meron na po akong dalawang anak, isang 24 at isang 19. At sila rin po yung mga anak namin, uh, nagsiserve din po kay Lord. Yung isa po speaker, yung si Panganay, at ganun din po yung si Bunso. Talagang nagagamit din po kahit po nga yung pandemic. Yung dalawa nagagamit po pag outreach. Uh, sila po yung nagiging instrumentalist namin. Ganun din po si Bunso, si Sai. Uh, nagig, uh, nagpipraise and worship din po siya. Nagpresa din po siya sa youth. Kaya... Sobrang blessed na blessed po ako na talaga namang si Lord yung palaging nasa gitna naming mag-asawa. Minsan, uh, syempre, hindi mawawala sa mag-asawa yung nakakatampuhan lalo na po kami kasi hindi naman kami ganun masyadong magkakilala pa before. Kasi nga, di ba, five years kaming, kaming dalawa pero yung love affair namin is long distance love affair. Uh, once a year lang kami nagkikita kapag pupunta siya sa Hong Kong. Tapos ngayon, nung umuwi na ako sa Pilipinas, so, nung po namin lalong nakilala, 
yung isa't isa. Kaya po, minsan may mga tampuhan po kami, pero thank you Lord, dahil po doon sa tampuhan na yon doon po kami lalong napapalakas ni Lord, andun po lalo yung nakikilala namin, yung sarili namin. Kaya, maraming maraming salamat po talaga dahil uh, naipagsigawang ko po kung paano po ang kabutihan ng ating Panginoon. Tinakasan ko man siya noon, pinagtaguan ko man siya noon, pero ngayon, hinding-hindi ko siya pagtataguan. At talaga namang, uh, sundin lang po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Talagang sobra po. Talagang sabi ko nga, uh, parang nakita ko na yung yaman ko na nakay, nakay Lord. Na diba sabi niya, ano nga yun han? I found the pearl. So ba diba, talagang grabe po. Alam ko po, mga brothers and sisters, meron kong kung kayo po yung dating buhay ko, so, na pinagtataguan si Lord, talaga naman po si Lord and His time, hahawakan niya tayo, hihipuin niya tayo. Kaya talagang, grabe! Gusto ko nga rin po palang mag-thank you, sana mapanood niya to, yung nagbigay po sa akin ng cassette tape. Sister, alam mo, ang tagal na kitang hinahanap. Lagi nga kitang sinisearch ka, so hindi ko na alam yung name mo, kasi since nung binigay mo sa akin yung cassette tape na yon hindi na rin kita nakita. Kaya, alam ko, alam mo yon Nagkita tayo nun sa, sa school ng international, sa PIC. Kaya, alam ko natatandaan mo ko. Message mo naman ako para talagang sobrang pasasalamat ko sa iyo. Kasi, isa kang instrumento na ginamit sa akin ng Lord para makilala ko siya. So, maraming maraming salamat po. Yun po at Sorry, talaga hindi ko mapigilan yung pag-iyak. Ito po yung thirst, thirst of joy na talaga namang sobra, sobrang saya ko po dahil nakilala ko ang ating Panginoon. Yun po at muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you! Wow! Praise God, Sister Ems! Uh, ano sasabihin ko? Eh, sabi ko kanina eh, may pagka-prodigal daughter, no? May pagka-prodigal daughter si Sister Melinda. Uh, pero yun nga eh, brothers and sisters eh, pagka pala talaga tatawagin ka ng Panginoon, hindi tayo niya tatantanan. No? Ahanap at ahanap ng paraan. Uh, can we imagine? <laughs> uh, Katawa niya. Kasi ngayon, meron po tayong meron po tayong virtual life in the spirit seminar this coming November 20, 21, no? And the following Eh, can we imagine, di ba, nag-LSS nag, nag tayo sa virtual. Ito po yung Zoom, uh, yung Facebook Live, or uh, sa YouTube. Pero yung kay Sister Melinda, cassette tape. <laughs> Praise God. Ganun talaga kung paano tumawag ang ating Panginoon. Wow. Bless na bless po ang bawat sa po sa atin. Makaka-relate po tayo katulad ng prodigal son. Itong prodigal daughter na si Sister Melinda. Sister M, so talagang, ikaw ba? Nakarelate ka? Oo, sa... nakarelate ako pagsisimba sa aglip. <laughs> Amen. Kasi sabi lang na, na nakasimba, yun nga, naging obligasyon lang kasi natin. Amen, amen. Praise God. Thank you po, Sister Melinda. Thank you, Brother Kiko. Uh, thank you, Bea. Simon, thank you. Uh, and nila po mga anak for the beautiful sharing of your mother, uh, Sister Melinda Impantado. Thank you very much, Brother Al Morales um, from Oasis of Love, Cebu. Sister Ella, our very own in Love Plaque, uh, Cebu. And Sister Malaya na nasa US po ngayon from Love Plaque, Maine. So ngayon po, mananalangin po tayo. Amen. So my dear brothers and sisters, intercession is the highest expression of love. It is loving in the spirit, applying spiritual power to another person. So let us pray the Horatio Impirata muna. Uh, a prayer against the COVID-19 virus. Again, let us put ourselves in the presence of God as we say in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus. Let us disturb and even claim lives. We ask you not to look us with love and by your healing hand dispel the fear of sickness and death Restore our hope and strengthen our faith. 
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our effort to use this vaccine to end the pandemic in our country. We pray for, the, for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion, strength in their commitment, protection from the disease from the protection of the disease, we pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to, the, to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, Amen. amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, pray for us. Saint Roque, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungson. Pray for us. Go. And now, my dear brothers and sisters, for the uh, prayer requests of our brothers and sisters. First, we have the complete healing of the following. For Sister Roxanne Marasigan, complete healing. Uh, Justoni Ori, Evelyn Necessito, Noviji Charles Chokwoma, Angelina Junisho, Mariola Palagod, Violeta Bayaka, and Delay Balete. Also, we pray for the souls of uh, Brother Dante Valencia, Brother Des Hinares, Rea Marie Buenconsejo, Francisco Cotejo Jr., Cora Vista, Maria Lourdes Caceres, Jaime de la Peña, Filimon Cabral, Cesar Agustin, Ernesto Agustin, Nicomedes Palagod, Pablo Agustin, Pasita Palagod, Estrella Agustin, Chodoro and Rosita Palagod. For the special intention, Pedencio Pajardo and Family, Kiko and Melinda Pantado, Norma Laguno, Alma Lim, uh, Ramon Anadu, uh, Elmer Tagsip and Family, Alicia Santos, Jay Centeno, Eduardo Torres, Yolanda De Silva Glorioso, Nomi, Nomi Cara Macarilay Kalimag, Odette Resonable, Alvin Valenzuela, uh, Sonia Orais uh, Saavedra, Nina Pocong Nueva, uh, Desiree B, Sister B, Maricel Olipeña Arias, Genevieve uh, Cadabos Clerigo, Shirley Paustino, Lorelai Danyo, Eb uh, Evangeline Mangubat, Mangubat uh, Maria Ferrer, Alan and Rochelle Natinga, Joe Talukod, Olivia Galiciano, Lolita Garciano, uh, Yoli Sevilla Rodil, Cher Cherry Sepe Taduran, Joy Pagunaling, Ma Mary Italia, Sally Gapasin, Herminia Domingo, uh, Leia Saavedra Mantilla, Adora Dimaano, Maribel Chua, Ro Robert Bob Malyari, Maria Rosario Sanz, Cherry Sepe Taduran, uh, Aurelia Atas, Ernesto Paras, Eva Sabal, Joji Hasmin, Danny and Evelyn Salvan, Lani Lopez Sayon, Sayon, um, Ro, Rodmar, Rodmar B. Trusado, B. Ortaliz, Ortaliz, um, Clarissa Padernos, Herminia Domingo, M. Silverio, Nadet Ponce, Lenny Gagui, Aimi Gonzaga, Bing Asunar. Also for Aileen Tabudlo, Jinke Potente, uh, Ranelin Apag, Epi Castro, 
Henry Villarojo and family, Ruby Umanos, Maridel Manimtim, Angelita Rifamonte Quinto, Amelia Deveira, Ricardo Ruby and family, MJ Crisologo Dilao, Vicky Salas, Jessel Joy Caminade, Antit Coliantes, Annalisa Sanico Villanueva, Agnes Safred, Aileen Magpantay, Imera Lopez, Hiron and Jasmine Orapa, Lucila Capada, Marites Sanchez, Marieta Velasco, Marine Carino, Ellen Padigos Abiliana, Edith Bacaron Cinco, Adi Bohol, Henry and Maricel Valdepeña, Arlene Bacas Balingata, Raul and Clemens Biglete, Fe Ibali Agustin, Zeni Sisanti Kabungkal, um, Ninalin Hulaton Trino, Lona Cheryl Javier, Ricardo Tantueco, Ma Gian Patak Empelido, Elena Eva, Janet Casas Irana, Imelda Sarmiento, MJ Dulawan, Mildred Domingo, Joy Soroño, JR Arciaga, Arciaga and Family, Maria Maridel Carpintero, Arlene Sabiliona Tabiosa, Henry and Juliet Tomongha, Michelle Pastoran, uh, Hilda Oblea, Brendon and Kathy Francisco, Marites Sanchez Cabrera, Linda de la Peña, Josie Bascos, Anse de Jesus, Big Guzman, sorry, uh, JC Francisco, Imelda Sarmiento, uh, Jean Irinco, uh, Gina Glory Ponte, Ellen Padigos, Kay Cobillo, Annalie Fernandez, Juliet De Castro, Imelda Tejada, Julie Barro, Desi, Duga Duga, Elsa Gacula de la Cruz, Glenn Toledo, Mira Mercado, Dr. Yvonne Montejo, Dr. Arbis Ladiao, Badet Roy, Daisy uh, Umbautina, Tina, uh, Jean Patak Impelido, Grace Edrad, uh, Sister Des Lasso, Lita Manalo, Mirna Galon, Divina Bianca Flor, Adi Buhol, ba Baby Joy Abruada, uh, Crisa Gulyanan, uh, Jericho Toralba, uh, Amelia Caballero, Jennifer Lam, Josie Dixon, Brother Rod and Sister Bebo Potado, Dante Gachalian, Beth Evangelista, Rose Camiros, uh, Catherine uh, Paclarin, Janet Gahit, Eliza, Eliza Cruz, um, Regina, Regina Jean Tadian, Tad, Tadiama, Feg uh, Gapulia, Alicia Inking, Romeo Asuncion, Jocelyn Rabillos, John Tanglao, John Cabildo, Vincel Arias, Mina Peralta, Pia Balatayo, uh, Clarice Padernos, Ella uh, Esguera, Eva Santos, Ching Ching Reyes, Elmer Eliasar and family, uh, Rose uh, Duduaco, Cecil Alvaro, uh, Marilu Cañete, Jean Legara, uh, Joy Caipang, Alona Napa, Roland and Herilyn Ranises, Ed and Edgar and Marlin in King, June Carlo Jacinto, uh, George Pl and Florlin Binoya and family, Julius and Ivy Capistrano, Allen and Jolly Manabat, all love plot chapters and all victims of the COVID. Amen. Let's pray now for the healing prayer. Sir Ems. Heavenly Father, we call on you right now in a special way. It is through your power that we were created. Every breath that we take, every morning we wake up, and every moment of every hour, we live under your power. Father God, we ask you now to touch us with the same power. For if you created us from nothing, you can certainly recreate us. 
Fill us with the healing power of your spirit. Cast out anything that should not be in us. Repair what is broken. Root out any unproductive cells. Open any black arteries or veins and rebuild any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection. Let the warmth of your healing love pass through our body. To make a new any unhealthy areas so that our body will function the way you created it to function. And Father, restore us to full health in mind, body, and spirit so that we may serve you the rest of our life. We lift up also all our brothers and sisters for their special intentions, family relationship, financial healing. We ask this through Christ our Lord with the intercession of Mother Mary. Amen. Announcement po uh, for our Love Flock Cebu. Every first Saturday po, we have our 2,000 Hail Mary prayer devotion. Started po ng uh, alas 8 po sa umaga. So, yun po ay true Zoom. Meron po tayong true GC. And every Saturday po, we have our Love Flock prayer meeting. And second and um, fourth Saturday po, kasama po natin ang uh, pinaglabanan chapter po. 7.30 po yung nag-umpisa. And this coming, uh, this coming Saturday po, Brother Elmer Eliasar will be our guest speaker. And every Sunday, of course, this uh, our beautiful Be Inspired, uh, hosted by Brother Vic and Sister Emma. For Love Lock Maine, every Monday po, we have our A New Life with Jesus. Bukas po yun, from 6 p.m. to 7 p.m. Um, manood po tayo, mag-join po tayo, marami po tayong matututunan para po sa buhay po natin. Every Tuesday po, we have our Love Lock prayer meeting with Sister Ao Alcazar. Uh, kasama po tayo this coming, uh, this coming Tuesday. Every Thursday, we have our intercessory prayer. Every Friday po, the Love Lock Main prayer meeting, 8 p.m. po nag-start. And every Saturday, Under the Sun by Brother Jing Mendoza and Gospel Insight po, yung po Sunday Gospel Insight. And once a month, we have our Tanging Pag-asa hosted by our very own Brother John Ricaporte of Love Lock uh, UAE. Amen. Praise God. All of our episode, uh, uh, ina-upload po natin ito sa Facebook. No? Please watch, like, and share at your friends. Uh, pwede rin po magpa-subscribe para po ma-increase po yung ating pong, lagi po kayo ma-update, ma-increase po yung ating pong subscription po sa, sa YouTube. The Love Flock, Be Inspired, would like to thank God. Siyempre, ang just po unahin natin for all our brothers and sisters who join us tonight. We hope and we pray na na-bless po kayo. For all our supporters, donors, and benefactor of Be Inspired, rest assured po na hindi lang po dito, kundi po sa aming daily prayer, kasama po natin. At pwede po natin ito, uh, i- kung meron po kayong prayer request, meron po tayong prayer petition uh, sa, sa Facebook po, sa page. Pwede nyo po nung ipadala para po may post po natin, para po marami po nagdadasal. For those who want to support and donate, you can send through GCAS 0922 8219484 I will repeat our GCAS 0922 8219484 We hope and we pray do na na-inspired po ang bawat sa po sa atin Sorry po kung meron po kami na sabing mali hindi po kami nangiti hayaan nyo po pagbubutihin po improve po namin from time to time So ito po ang sinasabi po namin Be inspired before we, we expire Thank you and God bless us all Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.
shine To be his guide to those who lost the way 